那个动作要比较缓慢一点。哎，真的是细细身风的哈。无当无数是下等人哦，所以我是下等人哦。<笑>大家好，我是何天成，新加坡当山工会的会长。我从事这个简单行呢，已经有将近四十年的历史了。今天呢，跟大家分享一下点单业的一些故事，包括一些程序啦，还有怎么样赚钱啦。典当是你把有之前的东西拿到当铺来，我们就可以给你估价，给你一个价钱。这个就是押金，当店赚取的就是那个利息。打个比方说，鸭子典当品估计它的市价大概是一百二十块，一般上典当价呢大概是市价的八成左右。也就是说，加比亚呢可以当一百块。我们收取的每一个月利息呢，在新加坡来说，第一个月是一八仙，接下来每一个月呢是收取一点五八仙，限期是六个月，六个月的利息总算起来呢是八点五八仙，那个利润呢就是八块半。当然要。来典当的话，你必须要有货真价实的那个典当品，比如说黄金类了哈，这样子的一个竹金项链，它现在的称重呢是一百一十克，市价可能是一万两千左右，不，我们根据八成左右典当价呢，这个可以定价为九千块的当价。我们第一个月的利息就是九十块一个月，接下来每个月我们就收取一百三十五块。加上它原本的当价是九千块的话，那么本金加上那个利息呢，就是你要收回去的那个价值。所以多数人都是来当金的吗？以新加坡来说，九十八金以上都是点当金师的。所以如果六个月之后我不来赎了，然后怎么办？根据我们的当商法令，这个点当品。抵押在当店里面，如果超越八个月呢，就会被没收，没收归属于当店。那么当店自己有自己处理的方法，一来就把它融掉了，换成现金；第二呢，做二手金饰品卖出去。当然，二手金饰的市价呢，往往会比金店里面卖的稍微便宜一些。就赚的多了，也有风险的，因为典当。当天呢，我们是以重量来计算，断档之后的金价也可能会飙升或者往下调。那么利跟损之间呢，就有一个差距。一般上，我们为了规避这个风险的话，所以我们有一个底线，点档大概八成到九成左右的那个市价。所以，好先生，那你们当铺是希望顾客来赎回还是不赎回他们的东西？当然，我们希望把东西输回去，因为货如轮转，川流不息了。这个东西，它既然能够输回去，它以后还有机会再来当回来的。所以，同样的一件物品，可以在我们当店里面交易很多次。所以，这个就是我们赚取利息的一个所谓叠加的效应。断档呢，其实我们认为利润空间不大。我们的这个业界呢，有一句呃打油诗啦，有当有数，上等人；有当无数，中等人；无当无数是下等人。就是说，他点当的东西，他随时都可以输回来，那么他又可以再加以循环。有当无数呢，中等人的意思，他当了之后，他不来输了，我们的货源也就跟着断了。那么无当无数的，就是说没有加当的人呐、啊，他也不能够光顾这个当店。这个当然不是我们啊最好的一个顾客了。哦，所以我是下等人哦。<笑>所以当铺的生意哦，行情坏的时候，当铺的生意是不是比较好一点？啊，过去是有这样子的一个讲法，就是说百业萧条，当业呢就一枝独秀。在经济最糟的时候，需要一些现金来周转，我们的当店生意也就略微增加。不过在另外一个情况来说。我们当然希望经济情况越来越好，那么身边就有更多的那个保值品，这些对于当店来讲就是一个货源充足的市场。不过什么人会来到当店当铺？啊，一般上我们的这个顾客呢，都是所谓的蓝领阶级、白领阶级。就是家庭主妇了，或者一些外劳，这些顾客呢，因为有固定的一个收入，未必能够支撑他额外的开销。
，所以他必须要寻找另外一个途径来周转一下。我们这个当店呢，就是一个合法又健康的一个渠道。只要你有东西可以抵押给我们，你就可以换取你所需要用到的那那一笔资金。所以说，让都市穷人的银行是不是正确的吗？的确是穷人的银行，也我们这个典当上呢也。扮演做一个计时雨的一个角色，就说你在最需要的时候，我们真的是可以提供你这个呃经济的援助。以新加坡来看，我们的典当价是非常高的，大概是市价的八成到九成左右。因为利息低，我们需要把这个当价提高，啊，尽量的就从这个典当价里面收取比较理想的利息回收啊，作为我们的那个利润。新加坡的那个典当的这个回数率啊，一般上都过去到现在都是很高的，甚至达到九十五八千或者九十八八千，那完全要看我们的国际金价的定位在哪里。如果它越高的话，那个回数率肯定就越高。那么金价如果往下降的话，可能回数率呢也会受到影响，也会跟着下调。我现在手中有一个不一样的一个典当品啊，这个是一只旱烟豆，前面部分呢是以黄金打造，后面呢是以象牙来镶嵌下去。这个典当者呢是一个老人家，仙风道骨，是有一个很长的那个须的。这个老人家也没有急速数位来，每六个月他就会出现一次还那个利息，每一次过来的时候，他都要求我。再把这个东西拿出来，让它把玩一下啊，过过瘾。缴还利息的那个周期呢，延续了好一段时间，有好多年了。那么最终它不再出现，这一只黄金的旱烟斗呢就断档。当然，这个很别致的一样东西，我就不拿去变卖或者融掉它，就当做是一个收藏品吧。这个毕竟得来不易。我再展示一件。这个用黄金打造的扇子，其实你看这个扇子呢，是一个葵伞的那个模样。一个当客，他为了酬谢大爷伯、大爷辈，特地花重金去打造这一把扇子，到庙里面去供奉一段时间。他就告诉我，因为大爷辈啊，给他中相当大的一个马票，所以他还神。那么两年期满了之后，他拿回来了，他可能也要一些现金周转，就点单给我，也还了一段很长时期的一个利息，最终又是不了了之，我也把它收下来了，奇遇来的，可以拿来散风吧？啊，其实是稍微有点重量，那个动作要比较缓慢一点，哎，真的是细细生风的哈。不过这样做的话，应该可以卖到很好的价钱。不舍得把它卖出去，因为它的重量是超过一一个 kilo， 如果以市价来算，也也要好几万块钱了。嗯，不过你舍不得。对呀、啊，就是说，这么难得的一样东西，现在如果把它融了，的确是一种浪费，也没有人去特意制造这样子的一个物品了。这个是一个以纯金打造的一个托盘，里面有。雕刻了一个龙，我相信是一个大富人家。他还有金的茶壶，也是铸金的，也刻有这个龙凤，再加上一个金杯。这一个组合呢，是用在人家结婚的时候，这个是给长辈斟茶敬礼。除了黄金的重量跟它的价值之外，最重要的就是它的手工了。现在也不见得有这个手艺高超的匠工来替他们打造。钻石来到你们当铺大，你们会收吗？价格会比黄金的当价低很多，一般上是市价的三成到四成左右。如果跟黄金比起来，差距非常远，黄金可以当到八成九成呢。也要看钻石的大小、干净度、切花跟它的重量。钻石呢，在我们的典当品里面，仅占了四五八千左右，因为我们要考虑到，万一这个钻石。断档之后，我们要有多少时间之内可以出售，还是有没有顾客会喜欢钻石的镶嵌呢？那么，在你没有稳定的销路之前呢，你必须要考虑这个典当的价格是不是要
保守一点，因为最重要的是钻石的产量稀少。不过它的需求呢，不是一般的市民能够付得出的价值。近来已经有人工制造的钻石，而且它所具备的重量啊，可以到达很很高的程度。人造钻石呢，其实它的物理性质跟这个天然的钻石没有分别的，它的价格就很普及，而且比较相对的便宜。我们当天一般上就是认为，黄金能够随时可以在断档之后退现成现金回流。或这些珠宝类的钻石，因为它的销路跟它的出路不广，这个会对我们的现金流动造成很大的障碍，所以我们就在这方面呢，单价呢相对的要调低很多。所以有这个钻石的顾客，他们经常会觉得到当店呢，当店可能不识货，给他的呃价钱很低，其实并不是，我们有自己考量的那个背景。过去我们都有名表中的四大天王啦，就跟珠宝的一样，就是有劳力士、僵尸、丹顿、巴特菲利、伯爵表。你猜一下，这三只里面哪一只是价值比较高的？最右边的那个是金色的，是金表对吧？这个是 v e t e r a n 玫瑰金表，不，它并不是在这三只表里面价值最高的一个。好像这一个 Patek p h i l i p 它的价值很高，典当价钱也很高，它还比不上我们中间这一个表。它虽然看起来不太起眼哈、哦，跟这个比起来没有那么华丽，可是它的价值却是最高的。为什么呢？因为它是一个属于一个有纪念性质的一个产品，影星 c o r n e l m a n 他代言的劳力士应该有几十年的那个呃历史，可是它的产量不多。它在市面上的欢迎度呢很高，是属于拍卖性质的一个手表，接受它的那个典当价呢是十六万五。你们收的利息就是等于？一八千的话就一千六百五了，一个月，一年下去就啊万八两万块钱了。所以高价值的典当品也给予我们比较丰厚的利息的收取。一般上劳力士我们会给予更高的一个估价，是因为它在我们本地流行的历史已经很久，是属于大哥大级别的，所以它的脱售的几率很高，也能够谋取一些呃利润，给予比较高的一个估值。几年前哈、哦，劳力士。名表二手转售市场好像嗯蛮火热的，会会有什么影响吗？最近当几年。它的产量比较少，都要预定，所以很多收藏家都在炒，把那个价值炒的比零售价值高了好多。不过这两三年下来，炒卖的热度已经开始降低，慢慢又回稳了。所以像这样那种短暂的趋势，并不会影响到当铺在估价或者是这个接受劳力士名表。不会，因为能够典当名表的当店毕竟不是太多，所以他们还是采取比较保守的一个典当的价值，也不会说追随他们的热度，就一直把它的价值再点高一点。不会的，还是非常的保守。其他的那些，一般上我们还是典当，它的市价大概三四成左右，情况跟钻石差不多类似，因为毕竟不容易出手。占我们的典当三几八千左右，我们也很少说看到这些名表会断档，因为最重要的是他买的时候很贵啊，当的时候就相对的低啊。那么一般上物主呢本身他不舍得就这样子断掉，他们都是会来赎回去的。断档的时候名表的确是比较少。记得那个大户啊，或典当业市场竞争是不是很大？现在的情况怎么样？呃，的确如此。目前我们有两百四十家当铺都是领有合法的执照的经营。这两百四十家里面呢，有大概四十五八千左右的是属于集团性上市的当铺，就是有 Maxi Cash 啦，有 Money Max 跟这个 Value Max， 个别都有几十家的分行。那么其他的都是传统的民营的当店
，为什么会出现那么多大改革？大概是二零零八年左右。政府要判罚两家赌场的执照，所以就开始考虑到要怎么样引进合法的渠道来分散这些所谓高利贷的风险，避免这个赌徒陷入这个高利贷的危机。他们认为合法典当业跟贷款人会是比较好的一个渠道，所以就开始了。比较宽松的一个政策，所以二零零九年我们就有了这三家集团的加入，从他们珠宝分行啊开始有经营背景的呢，就申请典当的执照。下来的两三年，他们因为那个分行不停的扩展，典当行的那个数目字每年以两位数来增长，由七八十家一直增长到两百多家。那么，对于只拥有五百多万人口的新加坡市场来讲，就稍微的饱和了一点。马来西亚、印印尼了、菲律宾，甚至是中国，他们是有基于人口的增长。比如说，这一区超过五万人的那个人口增长，他才会发一张那个典当的执照，所以他的竞争呢，远不比新加坡。新加坡的利息又是属于最低的一个，就是说第一个月一八千，然后接下来一点五，其他的国家几乎都是两八千、三八千，甚至到八五千都有。新加坡是要靠体量，要够大，你才有足够的那个利息回报来支撑你整个行业的那些运作、开销跟利润。谢谢大家的收看。希望以上的分享能够让大家进一步的认识典当业的操作和面貌。典当业是受到官方严格管制的一个行业，我们典当商呢肯定会奉公守法、绝对透明，希望给予肯定与支持。如果有任何疑问，请在下方留言。我是何千成，一名典当业者。